na mtazamaji ni matangazo ya moja kwa moja kutoka kule wilaya ni Kisarawe mkoa ni Pwani ambapo mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alikuwa akizindua na mtazamaji wa TBC1 bado tuko tayari kwa ajili ya kukuletea tukio uh, la ufunguzi wa mradi wa maji wilaya ni Kisarawe uh, unaitwa mradi wa maji Kibamba uh, Kisarawe mkoa ni Pwani ambapo huko ni Rais Dr. John Pombe Magufuli ndiye ambaye anafungua mradi huo na mtazamaji wa TBC1 najulisha kwamba mambo yamesha kuwa tayari kwa ajili ya wewe kushuhudia uh, tukio hilo la uzinduzi wa mradi wa maji kutoka Kibamba uh, kuelekea Kisarawe na huko huko mwenzangu ana mwasioke sasa ana mwasioke uwanja ni wako ya kufuatilia matangazo ya moja kwa moja na shughuli kubwa ni uzinduzi wa mradi wa maji wa Kibamba Kisarawe leo tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2020 hapa hapa katika wilaya ya Kisarawe katika mkoa wa Pwani. Nikwambie tu shughuli ambayo tayari imefanyika hivi sasa na mgeni rasmi mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni uzinduzi wa huo mradi katika eneo la Mnarani ambako ndio kuna matenki ya maji. Shughuli ambayo umekuwa kishuhudia muda si mrefu kutoka sasa. Mimi ni Ana Mwasioke kwa niaba ya shirika la utangazaji Tanzania TBC na wenzangu wote ambao tumepiga kambi hapa ndiye mtangazaji wako katika haya matangazo na nitakupitisha eh, katika matangazo haya kutoka mwanzo mpaka tamati na punde uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania atawasili hapa uh, katika viwanja vya shule ya msingi cha Nzige ambapo shughuli rasmi ndipo ambapo inafanyika huku zinduzi kwa tayari umefanyika pale katika eneo la Mnarani ambapo kulikuwa kuna matengi kama ambavyo ulikuwa ukishuhudia na niweza kuambia baadaye vizuri zaidi kwa kina kuhusu eh, mradi huu wa maji wa Kibamba Kisarawe ambao eh, utakapokamilika kabisa unatarajia kuunufa 
kunufaisha e, wakazi wa Kisarawe pamoja na maeneo yote ya mradi ikiwa ni pamoja na gongo la moto ikiwa ni pamoja na kibaha maeneo mengi tu e, bila shaka msafara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ndio unaingia sasa hapa katika viwanja vya shule ya msingi e, Chanzige katika wilaya ya Kisarawe hapa katika mkoa wa Pwani kwa ajili ya kuendelea na shughuli rasmi ambayo ilikwishaanza na hapa kutakuwa na mengi ambayo yatafanyika mara rais atakapo e, keti pale katika meza kuu ambapo vimeandaliwa huko viongozi mbalimbali wakiwa hapa pia e, kwa ajili ya kushuhudia tukio hili ambalo ni muhimu e, kabisa katika siku hii ya leo tukio ambalo ni la kihistoria kwa hapa Kisarawe kwa sababu ni wilaya ambayo ilianza miaka mingi iliyopita lakini sasa ndio shughuli ya kumtoa mama ndoo ya maji kichwani inaanza rasmi haya e, rais dr John Magufuli tayari ameshafika hapa katika viwanja vya shule ya msingi Chanziga e, wananchi wa hapa wakiwa wamefika pia kwa ajili ya kumlaki e, pamoja na viongozi wengine mbalimbali wakiwepo pia wasanii wa muziki ambao nao wako hapa kwa ajili ya kutumbuiza kama ilivyo kawaida ya shughuli inapofanyika hapa kwetu Tanzania e, rais dr John Magufuli anaendelea kupunga mkono akiwapongea mkono wa kazi wa Kisarawe ni ishara ya kuonesha kwamba natambua uwepo wenu hapa na ninawashukuru e, kwa kuwa sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo akiendelea kuwapungia wakazi wa Kisarawe ambao wamefika kwa wingi hapa katika viwanja vya shule ya msingi Chanzige kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo na kihistoria ambalo litanufaisha zaidi ya wakazi milioni moja ya katika eneo lote la mradi huu wa maji wa Kibamba eh, Kisarawe na kuchagiza zaidi eh, uchumi wa wilaya Kisarawe lakini vile vile mkoa wa Pwani na maeneo yote ya mradi hapo ni katika mesa kuu ambako wapo viongozi mbali ambao rais anacheza napenda sana kucheza huwa na akiona ngoma huwa napenda pia kupiga uh, hiyo ni ishara ya kwamba anafurahi eh, kuwa hapa katika wilaya ya Kisarawe kwa ajili ya usinduzi ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya serikali ya awamu ya tano eh, kuboresha katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na sekta ya maji au ni baadhi ya wakazi wa Kisarawe ambao wamekuja kwa ajili ya kushuhudia eh, shughuli hii muhimu kabisa hapa katika viwanja vya shule ya msingi eh, cha Nzige eh, baadaye kutakuwa kuna mambo mbalimbali ambayo yatafanyika hapa rais anaendelea kusalimiana na eh, wananchi hapa eh, lakini vile vile akiendelea kuelekea katika mahali ambapo ameandaliwa akiwa uh, rais na na uh, mweli msanii wa muziki Nandi akimvungia mkono pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye akajibu kwa kumvungia mkono anakwenda sasa uh, pale katika mesa kuu na shughuli ambayo inafuata hapa sasa hivi ni yeye yeah, kusalimiana na viongozi mbalimbali kama ilivyo utaratibu hebu tumwache mshirishaji kisha ntarejea kuendelea kukupasha mengi muhimu katika uzinduzi huu naomba tuendelee kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo Afrika Mashariki
Tanzania Tokea umechaguliwa kuwa rais wa nchi hii umelipeleka taifa na kulielekeza kwamba tuwe wacha Mungu tumuombe Mungu na kwa heshima hiyo kubwa basi kwa ruhusa yako mheshimiwa rais naomba uruhusu niwakaribishe viongozi wawili wa dini waweze kutoa dua na nianze na shehe wetu wa wilaya tafadhali na kuomba uje E, utoe dua dakika mbili Sheikh Ramadan karibu sana tafadhali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la tadaw lana dhanban ila ghafarta Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa uwezo wako na utukufu wako katika mkutano huu leo katika kiwanja hichi utusamee madhambi yetu tukiwa tumeotoka katika kiwanja hichi tukiwa hatuna dhambi hata moja wala hamma illa farajta Yesu Mungu tunakuomba kwa uwezo wako pia usituache hivi hivi na matatizo yetu na majanga yetu ila umetutatulia leo hapa katika uwanja huu wala daina illa qadaita usituache hivi hivi na madeni tuliyokuwa nayo hakuna mwanadamu asiyokuwa na deni tusuri nayo madeni majumbani kwetu illa baada ya hapa kila mmoja alipe madeni yake wala hajatan min ahwaij dunya wal akhirah illa qadaitaha pia usituachie na haja zetu za duniani kila mmoja ana haja kuna wengine hapa wanaofia watatumbuliwa na mheshimiwa rais John Mbembe Baba Kufuli anaomba dua zote hizo haja Mwenyezi Mungu tutatulie haja zetu za duniani na kesho akhara ya arhamar rahimin ewe mrehemevu wa viumbe wote Allahumma barik lana fi thamarana Allahumma barik lana fi thamarana ya rabbi Allahumma barik lana fi thamarana E Mwenyezi Mungu tubarikie mazao yetu mashambani. Wabariki lana fi madinatana. Na tubarikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mji wetu wa Tanzania. Utie baraka. Utie aman. Hata tukiingia katika uchaguzi mkuu wa Oktoba tuwe na amani bila hofu ya kuogopa korona wala nini. Tuingie kwa amani kabisa na unyenyekevu. Allahumma ayy Mwenyezi Mungu bali kulana fi sa'ina tubarikie viwanda vetu viwanda ambavyo alivyovia sisi mheshimiwa Rais John Pombe Makfuri na mradi wetu huu wa maji wa leo barikitia baraka Allahumma bali kulana fi sa'ina bariki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viwanda vetu vya Tanzania viwe na baraka Allahumma barik lana 
fi mbalaka na Mwenyezi Mungu bariki vi baba wetu vio va heri vio va usalama tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako na utukufu utukubalie dua yetu leo mbele ya rais wetu wa jamhuri ya muungano wa muungano wa Tanzania billahi tawfiki alhamdulillahi rabbil alamin naomba tumshukuru sana shehe kwa makofi mengi sana kwa dua hii asante sana kwa huduma hii ya kiroho kwa niaba ya wakristo wote naomba nimkaribishe eh, mheshimiwa padre Kiobia tafadhali kwa niaba ya wakristo wote kwa baba paroko tunaomba utuongoze kwa sala e mwenyezi Mungu tunakushukuru na kukutukuza kwa wema wako kwetu sisi binadamu tunakushukuru na kulihimidi jina lako kwa wema wako kwa taifa la Tanzania na wananchi wake tunakushukuru hasa kwa kiongozi mkuu wa taifa hili mheshimiwa dr John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote anaoshirikiana na katika kuliongoza taifa hili lililojaa baraka tele kutoka kwako tunakuomba kwa unyenyekevu uendelee kumjalia rais wetu hekima ya kuongoza taifa hili na watu wake kwa njia inayokupendeza wewe mpe pia na nguvu ya kuendelea kusimamia haki amani usawa na maendeleo ya nchi kwa manufaa ya wote na kwa sifa na utukufu wa jina lako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu Mungu ibariki Tanzania Asante naomba tumpe makofi mengi ya shukurani kwa huduma hii nzuri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadhara hii ya wananchi wa Kisarawe na kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu hakika wanayo furaha kubwa sana kwa mradi huu mkubwa wa maji kwa heshima kubwa sasa naomba nimkaribishe mhandisi Everest Ndikiro mkuu wa mkoa wa Pwani aweze kutoa salamu za wananchi wa mkoa huu na pia atambulishe uongozi wa mkoa huu wa Pwani karibu sana mheshimiwa mkuu wa mkoa tumpe makofi mengi sana kiongozi wetu ambaye anamiliki viwanda zaidi ya elfu moja katika nchi yetu ya Tanzania Kisha la wewe Hizo sio sauti za wanakisarawe na mkoa wa Pwani. Naomba nirudie tena. Kisha la wewe. Mradi wa maji. Hoye. Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hoye. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mama yetu mpendwa Mama Janet Magufuli Mheshimiwa Waziri wa Maji Profesa Makame Mbarawa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi na mbunge wa Kisarawe Waheshimiwa mawaziri wote mliopo hapa na na manaibu mawaziri Katibu Mkuu Wizara ya Maji Profesa Kitira Mkumbo mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Pwani Comrade Ramadhani Maneno mwenyekiti wa bodi ya Dawasa General Davis Mamnyange Katibu tawala wa mkoa viongozi wa dini wajumbe wa kamati zote za ulinzi na usalama mkoa na wilaya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mheshimiwa bunge wote mliopo hapa na hususan wa mkoa wa Pwani, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali, viongozi wa vyama vya siasa, wageni wote waalikwa wote mliopo hapa, ndugu wana habadi, mabibi na mabwana, asalamu aleikum. Mheshimiwa rais, nimepewa kazi mbili za kufanya. Kwanza, nitatambulisha uongozi wa mkoa wa Pwani, sisi kama wenyeji wenu ili muweze kuwafahamu nani na nani yuko hapa katika shughuli hii ya kihistoria katika wilaya yetu na mkoa wetu wa Pwani 
Kwanza nitambue uwepo wa katutawala wa mkoa wetu wa Pwani Dr. Delfin Magere na kuomba popote ulipo usimami. Naomba nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa chama chetu cha mapinduzi mkoa wa Pwani Comrade Ramadhani Maneno. Naomba usimame popote ulipo tafadhali. Naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Pwani wote popote mlipo naomba msimame tafadhali Naomba pia utambue uwepo wa mkuu wa wilaya ya Kisalawe ambaye ndio mwenyeji wetu Mheshimiwa Joketi Mwegero naomba usimame Mheshimiwa Rais naomba utambue uwepo wa waheshimiwa wa bunge wa mkoa wa Pwani naomba msimame popote mlipo Sante. Naomba pia Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa viongozi wa dini, shehe wa wilaya hii ya Kisalawe, padri na wachungaji. Wote kwa pamoja naomba msimame. Mheshimiwa Rais naomba utambue pia wataalamu wa Regional Secretariat, sekretari yetu ya mkoa ambao ndio inaangalia masuala yote ya miradi katika mkoa wetu wa Pwani. Sekretariat ya mkoa naomba msimame popote mlipo tafadhali. Mheshimiwa Rais naomba utambue pia watendaji wa halmashauri ya Kisarawe hawa wana, wanasimamia miradi yote ikiwemo pia na kuangalia mradi huu wa maji. Watendaji wa Kisarawe tafadhali popote mlipo. Mheshimiwa Rais naomba utambue uwepo wa mtendaji mkuu wa Dawasa ambaye kwa kweli ndiyo ametu amesimamia vizuri sana mradi huu. Si, Injinia Sipren Rehemeja tafadhali. Mheshimiwa Rais naomba utambue uwepo wa kuu wa mashirika ya umma ya mkoa wa Pwani NSSF, Tanesco na kadhalika na kadhalika. Sante. Naomba Mheshimiwa Rais utambue pia wakuu wa taasisi za serikali za mkoa lakini pia wakuu wa taasisi za sekta binafsi. Lakini mwisho lakini sio kwa umi naomba utambue uwepo wa wananchi wote wa wilaya ya Kisalawe na vitongoji vyako naomba msimame tafadhali wananchi wa Kisalawe Mheshimiwa Rais huo ulikuwa utambulisho wa viongozi ngazi ya mkoa sasa kwa ruhusa yako naomba nitoe salamu fupi za mkoa wetu wa Pwani Mheshimiwa Rais awali ya yote tunaomba kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha leo hapa katika siku ya kihistoria ambayo ni ziara yako ya siku moja katika mkoa wa Pwani ambapo utazindua mradi wa maji kutoka Kibamba hadi Kisarawe. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Rais, nikukaribisha sana we mwenyewe, Mama Janet Magufuri na msafala wako wote lakini pia niwakaribisha na wageni wote waliotoka nje ya wilaya ya Kisarawe lakini pia nje ya mkoa wa Pwani. Mheshimiwa Rais, hali ya mkoa wa Pwani ni salama. Mkoa wetu wa Pwani uko shwari kabisa. Na wananchi wanaendelea na shughuli zao kila siku za kujiletea maendeleo. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Rais, naomba kuchukua fursa hii. Kuishukuru sana serikali ya Ombi ya tano unayoongoza kwa namna ambavyo umewezesha mkoa wetu wa Pwani kupiga hatua katika sekta mbalimbali. Mtataja chache. Kwa mfano katika sekta ya hapa Mheshimiwa Rais, Mkoa wetu wa Pwani umepokea takribani shilingi bilioni 14.63 katika ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo karibu 18 vya afya vikiwamo na kisarawe, lakini ujenzi wa hospitali tatu ambazo ndio zilikuwa zimebaki katika halmashauri zote tisa Sasa hatuna halmashauri ambao haina hospitali ya mkoa. Hospitali amini wilaya halmashauri zote tisa zina hospitali za wilaya. Lakini pia umetupatia pia vifatiba kwa takriban shilingi bilioni 14.63 katika sekta ya afya. Sekta ya viwanda Mheshimiwa Rais, mkoa wetu wa Pwani una takriban viwanda 1192. Kati yake viwanda vikubwa na vya kati ni kwenye 157 na vyote vimetekelezwa ndani ya uongozi wa serikali ya awamu ya tano. Katika nishati Mheshimiwa Rais, vijiji vyote vinapata umeme kutoka rea Wizara ya Nishati imefanya kazi kubwa sana pia katika mkoa wetu wa Pwani. Katika sekta ya kilimo Mheshimiwa Rais, 
mkoa wetu wa Pwani ulipoingia madarakani hatukuwahi kuingia katika mfumo wa stakabadhi mazao garani mazao yetu ya korosho na ufuta yalikuwa yanauzwa kiolela lakini baada ya kuweka msisitizo na mfumo mkubwa wa serikali kutumia stakabadhi mazao garani korosho kwa mfano kwa msimu wa mwaka 2018 wananchi wa mkoa wa Pwani waliingiza takriban shilingi bilioni 63.8 katika msimu mmoja na katika ufuta pia kupitia stakabadhi mazao garani tuliingiza wakulima wetu zaidi ya shilingi bilioni 19 katika kipindi hiki cha miaka mitano lakini hadi kadhalika mheshimiwa rais mkoa wetu wa Pwani hayo ndio yalikuwa ni mazao mawili ya biashara lakini kwa maelekezo yako sasa tuna zao la muwa miwa ni maelekezo yako uliyotoa katika ziara ulipotembelea mkoa wetu wa Pwani sasa tuna kampuni ya Bagamoyo Sugar Company ambayo inalima miwa tayari hekta zaidi ya elfu mbili zimeshapandwa na kiwanda kimeshaanza kujengwa sasa mkoa wa Pwani unakwenda kuongeza zao la tatu la biashara nalo ni muwa kwa maana hiyo wakulima wadogo kupitia outgrowers ama uzalishaji wa nje tunajipanga sasa tuwe na zao jingine la tatu la biashara na hayo ni maelekezo yako ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano sio hivyo tu mheshimiwa rais tuna zao la mkonge mkonge nao kupitia maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu aliyotoa tanga sasa kama mkoa tunajipanga tuanze uzalishaji wa mkonge kupitia wakulima wadogo nataka kusema nini tulipoingia madarakani 2015 mazao ya biashara yalikuwa ni mawili korosho na ufuta sasa umetuongezea miwa na mkonge kisa lawe oye pwani oye sio hivyo mheshimiwa rais kwenye sekta ya elimu pia miaka hii mitano mkoa wetu wa pwani umepokea takriban shilingi bilioni 30.4 elimu bila malipo kwa maana ya shule za msingi na sekondari lakini sio hivyo tu mheshimiwa rais uchukuzi kwa mfano wilaya yetu ya mafia kipindi hiki cha miaka mitano tayari umetoa shilingi bilioni 5.3 ili kujenga kivuko kipya kwa maana ya wananchi wenzetu wa mafia leo hii kivuko kile kitakuwa na uwezo wa kubeba tani moja, abilia mbili na magari sita. Hivi na uzunguzo mheshimiwa rais kivuko kile kinakamilika mwezi huu wa sita. Ili wananchi wetu wa mafia wapate usafiri wa uhakika. Leo mheshimiwa rais mwananchi atakuwa na uwezo wa kutoka hapa kisarawe na gari yake. Akaenda mpaka Nyamisati, akaingia kwenye meli, akaenda mpaka mafia, akafanya shughuli zake, akarudi akaingia kwenye kivuko kile, akarudi hapa kisarawe. Ilikuwa hajawahi kutokea hiyo mheshimiwa rais lakini ni katika uongozi wako. Kwa hiyo nimesema ni mambo mengi pwani ya 2015 mheshimiwa rais ni tofauti kabisa na pwani ya 2020 maendeleo yamekuwa ni makubwa sana nitoe mifano miwili ya mwisho mheshimiwa rais kwa sababu leo tu katika 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 hafla ya maji makusanyo ya TRA mheshimiwa rais mwaka 2015 kwa mwaka mkoa wetu na hizi ni taarifa za meneja wa TRA mkoa wa pwani TRA tulikuwa tunakusanya shilingi bilioni 17.2 mwaka 2015 lakini taarifa za meneja wa TRA za asubuhi ya leo hadi kufikia Mei mheshimiwa rais mkoa wetu umekusanya shilingi bilioni moja nukta tatu mara tatu zaidi ya tulichokuwa tunakusanya mwaka 2015 maana yake mkoa wa Pwani umekuwa kiuchumi 2015 Pwani haikuwa hivi leo shughuli za uchumi mheshimiwa rais zimebadilika sana ndio maana tunaposema Pwani ya 2015 ni tofauti sana na pwani ya 2020. Basi kwa sababu ya mtu tu mheshimiwa rais nimeona niweke hayo ili waangalau kuliweka hili sawa sawa. Taarifa ya kina ya miradi mbalimbali Taarifa ya kina ya miradi mbalimbali itaweza tumeiwasilisha tume kwa wasaidizi wako. Mheshimiwa rais, hali ya upatikanaji wa maji katika mkoa wetu wa Pwani, upatikanaji wa maji vijijini ni asilimia sitina sita, sitina sita nukta sita lakini upatikanaji wa maji mjini ni asilimia nane lakini mheshimiwa rais kuna miradi mingi tu ya maji ambayo inaendelea sasa hivi katika mkoa wetu wa Pwani ambayo inafanywa na dawasa lakini pia na wakala wa maji vijijini yani duasa kwanza ni mradi wa maji kongoe hadi kiwanda cha Tanchois 
Takriban shilingi bilioni moja nukta moja zimetolewa na watu wa dawasa Na tayari kiwanda hicho kilikuwa kinasubiri maji tu Ili kianze kuchinja ya ngombe elfu moja Mbuzi na kondoe finda miatano kwa siku Na baada kupata maji ambao pia atasaidia wananchi Walio kwa katika njia ile mpaka kwenda tanchos Nao pia watafaidika na maji hayo Kwa hiyo kiwanda kile mshumu wa raisi Ambacho uwekezaji waki ni zaidi ya Bidio nsini na nne kitaanza kuchakata nyama kwa maana kusafirisha katika nchi za warabuni Kiko tayari Lakini kuna mlaji wa maji bisiga madafu Bilio ni mbili nukta tatu watu wa dawasa wame Wametoa fedha hizo Lakini kuna mlaji wa maji mlandizi mpaka chalinze Ambayo hui mtandaji mkuu amkoto alifa pale Uko zaidi ya silimia sabina tatu Kwa hiyo chalinze inaweza kupata maji bila natezo yote Lakini kuna mladi wa rubu chini mpaka kiwangwa nao pia uko ndani ya mkoa wa Pwani. Lakini pia kuna mladi wa maji mkuranga umepewa taarifa pale na mtendaji mkuu wa Dawasa. Mradi ule uko zaidi ya 80%. Mheshimiwa Rais, na haya ni maelekezo yako wakati unajinadi eh, mwaka 25 ulipofika pale mkuranga uliagiza mkuranga ipate maji. Zaidi ya 80% ule mradi utakuwa tayari umesha umeshakamilika. Lakini pengine taarifa nzuri zaidi Mheshimiwa Rais, mafia Mafia ni kisiwa lakini na visiwa vitatu vikubwa. Kuna chole, kuna juwani na kuna jibondo. Jibondo mwishimu wa raisi hajawai kupata maji. Unaedo kutama tangu dunia yundu. Kwa sababu kisiwa kile kiko, kiko juu ya jiwe. Uwezi kudiriri maji kwa sababu kuna maji. Wale hawa, hawalimi lakini kazi yao kubwa ni uvuvi. Lakini kwa mara ya kwanza kupitia wizara maji. Mradi wa chilingi bilio ni mbili nukta moja. Maji hivi na vizungumuza mwishimu wa raisi Ya napatikana katika akisua cha jibondo Wizara ya maji metandika bomba kutoka mafia Kilometa nane chini ya bahari Mpaka kwenye kisiwa cha jibondo Ambacho kina wananchi Elfu mbili mianine selasina mbili Ambao walikuwa unategemea maji ya mvua Kupitia kuvuna maji kwenye mabati Kupitia utawala wako mwishimu wa raisi eh, Hilo limewezekana Mwishimu wa raisi wakala wa maji bijijini Ruwasa Wamepewa shilingi bilion ni mbili nukta nine Na tayali midoni mianane na arubaini Tayali zumesha tumika katika miladi mbari mbari Dani ya mkoetu wa pwani Ni mamoni nisema hai mwishimu wa raisi Isi wanekana kuwamba pengine labda Mradi huu mkubwa wa kisalawe peke yake Ambao pengine ndiyo umetuleta hapa La hasha Miradi ya maji katika mkoetu wa pwani mwishimu wa raisi ni mingi Na hii ni michadi kwa sababu ya mda Tunaendelea Tunaendelea kupata maji Mwishimu mwishimu wa raisi Kwa sababu kwa hapa, nitoe maombi mawili kwa niyaba ya wananchi wa mkua wa pwani. Makawa makuu ya mkua wetu yapo kibaha. Lakini mwishimu wa raisi, namna ya kufika kibaha kwa wananchi wanaokaa katika wilaya kalibu zetu saba ni changamoto kubwa. Tunabarabara mbili mwishimu wa raisi ya kutoka mpuyani kwenda kibaha ambayo Ni kilometa kumina tisa nukta zilo nne Na barabara kutoka kibaha tamko kuenda mapinga kuenda bagamoyo Barabara hizo mwishimu wa raisi ni muhimu sana sisi kama mkoa Kwa sababu zinatunganisha na wilaya zetu Ni kitaka kuenda bagamoyo Hiyo ndio njia ambao ni muhimu sana Bajara kupita da salama Ni kitaka pia kuja kisalawe kuenda mkuranga kuenda kibiti rufiji mpaka mafia Njia hii ambayo tumekuja saivi na badayu utaipitia Ni muhimu sana Mwishimu wa raisi likuwa tunaomba Hii njia ambayo kilometa kumina tisa nukta zilo nne Kisalawe mpaka kibaha Na kilometa kale mwishirini kutoka tamko kuenda mapinga Balabala zile, balabala zile ni za time road Tungo mba sana mwishimu wa raisi Angalawe ziwe katika kiwango chalani Kwa sababu ni njia fupi kabisa za sisi kutunganisha na wilaya zetu Leo hii tukutaka kuenda kwa mfano kwenye wilaya zetu Ni lazima kwa kwenye tupige hodi kwa mwishimu wa makonda da salama Ili angalau tuende kibiti haba bagamoyo Barabala zile mwishimu wa raisi ni muhimu sana Lakini siwa hivyo tu Leo hii barabala kuna hekta elfu moja kwa ajili ya viwanda Na hatuwezi tuwa na viwanda Walu wawekezaji hawawezi Wakatukua viwanda pala kusababu Watahitaji kusafirisha mizigo mbikubwa Ukomo wa uzito wa barabala hii ni tani kumi Sasa iweze tani wenye viwanda Wataka kuleta kokoto Kuleta nondo Kuleta mchanga Kuleta matofali Hawawezi wakaitumia barabala hii kwa sababu ina ukomo wa tani kumi Mwishimu wa raisi ni rizani balabala hizi mbili Sisi kwetu kama mkoa Na wananchi wa, wa mkoa pwani Waminiomba wa Angalau uone namna ambavu naweza ukatusaidia 
zitachangamsha sana makao makuu ya kibaha na kwa maana hiyo basi uchumi wetu utaendelea kupaa siku hadi siku mwisho kabisa mheshimiwa rais lazima niseme tu kwamba Tanzania mpya uliowaahidi wa Tanzania mwaka 2015 kwenye kampuni zako sisi mkoa wa Pwani tunaendelea kuona kupitia miradi ambayo umetusaidia katika mkoa wetu wa Pwani Mwenyezi Mungu akubariki na sisi wananchi kwa niaba yao tunakuombea ili angalau basi uendelee kusaidia lakini pia uendelee kuwasaidia wa Tanzania Asante sana mheshimiwa rais na karibu sana katika mkoa wetu wa Pwani na hususani hapa Kisarawe Asante sana mheshimiwa rais Asante sana kwa mkoa wananchi wa Kisarawe mpo basi shangilieni kwa nguvu mkimshukuru rais kwa makubwa yote aliyowapatia. Asanteni sana. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla sijamkaribisha katibu mkuu aweze kutoa utambulisho wa viongozi walio katika katika hema lako hilo kubwa. Naomba kwa ruhusa yako tutambue uwepo wa vyombo vya habari vinavyorusha tukio hili hewani leo. Kwanza kuna YouTube mawasiliano ikulu TBC1 na television Azam ITV uh, Channel 10 Mliman TV Clubs na radio zote ziko hapa naomba tuwapigie makofi mengi sana Aidha tunao wasanii wote wengi kabisa wakiwemo tot naomba nao watapata nafasi baadaye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Wizara hii ya maji imefanya kazi kubwa naomba sasa katibu mkuu wa Wizara ya Maji Profesa Kitila Mkumbo tafadhali utoe utambulisho wa wageni uliowaalika katika shughuli hii kubwa na adhimu kitaifa. Mheshimiwa Rais, naomba ni fanye kazi mbili tu moja ni kutoa utambulisho. Kwanza ni mtambulishe Mheshimiwa Waziri wa Maji Profesa Makame Balawa ambaye ni mwenyeji wetu. Baada hapo naomba ni watambulishe wageni ambao wamemsindikiza mheshimiwa waziri wa maji katika afla hii kwanza tunaye profesa Pramagamba Kabudi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki tunaye pia mheshimiwa engineer Isaac Kamwelewe waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mheshimiwa rais ni sema tu pia kwamba mheshimiwa Kamwelewe alikuwa waziri wa maji kabla ya mheshimiwa Makame Mbarawa na wakati unatoa maelekezo haya ye alikuwa ni waziri wa kwanza kusimamia mradi huu tunamshukuru sana kwa uwepo wake hapa naomba pia nimtambulishe mheshimiwa dr Hamis Kigwangala waziri wa mawasiliano na utalii tunaye pia mheshimiwa Suleman Jafo waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi lakini pia mwenyeji wetu hapa ambaye ni mbunge wa hapa nimtambulishe Mheshimiwa Musa Zungu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano tunao pia waheshimiwa naibu waziri akiwemo naibu waziri mwenyeji mheshimiwa Juma Aweso naibu waziri wa maji tunaye mheshimiwa Abdalla Ulega naibu waziri wa mifugo na uvuvi tunaye mheshimiwa Subira Mgaru naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Rais tunaye pia jenerali ameshatambulisha Davis wa Mnyanga ambaye ni mwenyekiti wetu wa bodi ya dawasa. Tunao wakuwa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais tunaye engineer Anton Sanga naibu katibu mkuu nadhani tutakuwa kule ya. Mheshimiwa Rais namba pia ni watambulishe mtalo mshauri wa mradi huu kutoka Wapcos Chandra nilimuona lakini watambulishi pia mkandarasi Anton ambaye ni manager kutoka kampuni ya Chiko waliofanya mradi huu Mheshimiwa Rais lakini kazi imefanyika chini ya usimamizi wa mkurugenzi mtendaji wa dawasa na wafanyakazi wake naomba wajumbe wa bodi ya wakurugenzi popote walipo na wafanyakazi wote wa dawasa wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wasimame Lakini Mheshimiwa Rais mkurugenzi mtendaji pia amealika wakurugenzi wa tendaji wenzake Niko naomba wakurugenzi wa tendaji wa mamlaka za maji ambao wamealika wasimame ili mmsalimie Mheshimiwa Rais Santeni sana kwa kufika Lakini tunao pia 
watendaji kutoka wizara ya maji wakurugenzi na wafanyakazi waliobahatika kufika hapa kama wapo na wenyewe tunapowasalimie Asanteni sana Mheshimiwa Rais ya pili mwisho taarifa fupi tu ya kiutendaji tarehe kumi Mei mwaka 2018 ulituelekeza kwamba sekta nzima usimamizi wa sekta nzima ya maji uhame kutoka mamlaka ya serikali za mitaa uhamie wizara ya maji na wafanyakazi wote wa sekta ya maji wajibika kwa katibu mkuu baada ya maelekezo hayo tulipendekeza mswada wa sheria ambao bahati nzuri bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 2019 lilipitisha mswada huo na wewe kadhia sasa tunao sheria mpya ya huduma za maji na usafi wa mazingira na matano ya mwaka 2019 kufuatia kuanzisha kwa sheria hii mabadiliko makubwa ya kimfumo wa uendeshaji wa sekta maji yametokea kwanza tumeanzisha wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini maarufu kama ruasa Ruasa wanasimamia utekelezaji wa miradi ya maji vijijini na utoaji wa huduma vijijini. Mheshimiwa Rais tangu aanze kama ambavyo hotuba ya Mheshimiwa Waziri itaonyesha kasi ya utekelezaji wa miradi imeongezeka na tunaamini kwamba ile tatizo la uendelezaji wa miradi iliyokuepo litapungua. Pili tuliunganisha kampuni iliyokuepo zamani ya Dawasa na Dawasco na kwa sasa tuna taasisi moja tu ambayo inatoa huduma ya maji Dar es Salaam ambao ni dawasa. Lakini tulipanua eneo la huduma la dawasa kutoka Dar es Salaam ndani ya Dar es Salaam zamani ilikuwa tunatoa huduma pamoja na, na halmashauri ya jiji lakini kwa sasa huduma yote ya maji kwa mkoa wa Dar es Salaam inatolewa na dawasa. Lakini pia dawasa wameongezewa maeneo ya huduma ikiwemo maeneo kadhaa ya mkoa wa Pwani ikiwemo Kibaha, Bagamoyo hapa tulipo Kisarawe Rufiji na Mkuranga. Kwa dawasa kwa sasa ndiyo mamlaka kubwa kuliko zote nchini. Lakini pia kufuatia kuanzia kwa sheria hiyo tumepunguza idadi ya mamlaka za maji zilizokuepo awali 130 hadi mamlaka 69. Kwa hivyo tumepunguza sana gharama za uendeshaji lakini pia ufanisi umeongezeka. Mwisho kwa sasa Mheshimiwa Rais nchi nzima tuna maunganisho ya wateja wa mamlaka za maji laki nane, hamsina, tisa, miamoja, sabina, tisa. Kati ya maunganisho haya maunganisho laki tatu na kumi yapo Dar es Salaam na mkoa wa Pwani ambao ni asilimia thelathini na tano. Lakini pia kwa wastani kwa mwezi tunakusanya maduhuri ya shilingi bilioni mbili Kati ya makusanya hayo takriban wastani wa shilingi bilioni kumi zinakusanywa na dawasa ambao ni asilimia tano. Lakini mwisho Mheshimiwa Rais kwa sasa tunazalisha maji nchi nzima lita milioni 835. Kati ya maji hayo wastani wa lita milioni 414 yanazalishwa Dar es Salaam peke yake. Hiyo ni asilimia tisa ukijumlisha na maeneo yanayohudumiwa kwa mkoa wa tano mkoa wa Pwani tunazalisha kwa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani lita milioni na tisa hiyo inatupelekea asilimia hamsina sita ya maji yote yanayozalishwa nchini yanatoka katika dawasa Mheshimiwa Rais kwa hivyo dawasa hii ambayo leo tunazindua mradi ni kubwa na wanapenda kumtania mkuliwazi mtendaji kwamba wewe ni kainchi kadogo kwa lazima uwe makini sana katika utoaji wa huduma ya maji Mheshimiwa Rais naomba kuwasilisha asante sana. Asante sana profesa tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ninayo heshima kumwalika mtendaji mkuu wa Dawasa mhandisi Cyprian Luhemeja. Luhemeja maana yake ni Muhammad Shaji aje atoe maelezo ya mradi huu. Karibu sana. Eh Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Joseph Magufuli, e, mheshimiwa mama yetu mama Janet Magufuli, waheshimiwa wote meza kuu, e, mheshimiwa waziri wangu Profesa Makame Mbalawa, wageni walikuwa wote itifaki imezingatiwa. E, mheshimiwa rais nitatoa taarifa fupi ya mradi lakini pia nitatoa taarifa ya hali ya maji ilivyo sasa kwa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani 
lakini pia nitagusa kidogo hali itakavyokuwa mwaka 2025 wakati serikali yako ikamaliza muhula wake e, mheshimiwa rais na kushukuru sana e, leo ni safari yako ya pili kuitembelea dawasa uitembelea dawasa mwaka 2015 wakati ule tulikuwa na taasisi mbili na ukawa umetoa maelekezo tuwe na taasisi moja mheshimiwa rais tuko taasisi moja na tunakwenda vizuri na napenda kumshukuru kitabu mkuu wangu e, dawasa inatoa asilimia sita ya maji nchi nzima mheshimiwa rais tunakushukuru sana e, mheshimiwa rais umezindua mradi e, muda si mrefu wa kibamba ya kisalawe e, mradi ule mheshimiwa rais ni maelekezo yako mwenyewe uliyatoa pale Ruvuju tarehe na moja mwezi wa e, 2017 na kwa umeelekeza kwamba dawasa ipeleke maji kisalawe Mheshimiwa Rais mradi umetekelezwa na una thamani ya shilingi bilioni kumi na milioni mia sita na pesa hii Mheshimiwa Rais ni pesa ya ndani ya dawasa inayotokana na makusanyo ya maji. Mheshimiwa Rais mradi ule e, tumetumia muda mfupi sana kujenga e, miezi kumi na nne na unahusisha una ujenzi wa bomba kubwa ya kusafisha maji kilomita 15.6 unahusisha ujenzi wa mtandao usambazaji kilomita 48 na pia unahusisha ujenzi wa tanki kubwa lita milioni sita pale eneo la Kimani. E, Mheshimiwa Rais pia mradi ule umejenga nyumba moja ya wafanyakazi na pia tumejenga booster station pale Kibamba yenye uwezo wa kusukuma maji lita milioni sita kwa siku. E, Mheshimiwa Rais mradi huu umeleta fursa kubwa katika wilaya ya Kisalawe na kimsingi tunahudumia kata za kazi mzungwe, Kisalawe, Masaki, Kibuta na pia umegusa jimbo la e, jimbo jimbo la Kibamba kwa maeneo ya Kiduvya, Kwembe, Kisopwa na Mlugazira. E, Mheshimiwa Rais kwa maana ya kuwapa comfort wananchi wa Kisalawe, mradi huu pia uta, uta sambaza maji katika maeneo ya Masaki kauzeni masanya changombe A changombe B ambao zote zipo katika wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa Rais baada ya kupokea maelekezo yako e, dawasa tukawa tumejongeza kidogo e, mradi huu sasa tumeupanua una awamu ya pili na unajenga kwenda kujibu maji katika maeneo ya ya Kusini. E, Mheshimiwa Rais tunaanza awamu ya pili ya mradi na kimsingi imekwisha kuanza E, awamu ya pili ya mradi itahusisha ujenzi wa tanki pale Pugu pamoja na mtandao wa kilomita 68. Awamu ya pili mheshimiwa rais itatumia bilioni 3.7.3 na utaweza kuwadumia wananchi wote wa maeneo ya Airwing, maeneo ya Chanika, Banana, Ukonga, Mongola Ndege, Kinyelezi, Chanika, Segelea, Banana, Kitunda mpaka Mwanagati. E, mheshimiwa rais lengo la kufanya expansion ya mradi huu ni kwamba tunalenga kuunga maji ya ruvu chini pamoja na maji ya ruvu juu e, katika network moja hivyo kuwa na kikao wa maji katika vipindi vyote Mheshimiwa rais kwa fupi niongelee hali ya maji ilivyo sasa kwa jiji ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani Mheshimiwa rais na kushukuru e, maelekezo yako ya kupanua huduma tumeyatekeleza Dawasa sasa inafanya kazi katika mikoa minne kwa maana mkoa wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Morogoro, Morogoro vijijini na mkoa wa Tanga kwa maana ya Manga maeneo ya Mkata. E, Mheshimiwa Rais wakati serikali yako ni ngama darakani mwaka 2015 hali ya huduma ilikuwa asilimia nane. Naomba kutoa taarifa Mheshimiwa Rais mezani kwako kwamba sasa huduma ya maji inapatikana kwa asilimia nane. E, Mheshimiwa Rais wakati unaingia madarakani hali ya maji haikuwa nzuri. E, dawasa walizalisha maji lita milioni mia tatu kwa siku na wakati mahitaji haikuwa lita milioni na msini kwa siku. Aidha hali ya huduma haikuwa nzuri pia kwa maana huduma kwa wateja kwa sababu kulikuwa kuna mwingereo mkubwa wa madaraka kati ya Tamisemi na mamlaka yetu ya maji. Na kushukuru kwa kuunganisha huduma zote hizi sasa ziko chini ya katibu mkuu wa ya maji changamoto hiyo imekwisha miaka mitano baadaye mheshimiwa rais serikali yako imefanikiwa kupanua mtambo wa ruvu chini 
na serikali imetoa bilioni mbili kutoka katika mfuko mkuu na hilo kupelekea mtambo wa chini kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni sita mpaka lita sabini kwa siku aidha mtambo wa ruvu juu umepanuliwa kutoka lita milioni mbili kwa siku hadi lita milioni sita kwa siku mheshimiwa rais tunakushukuru sana e, kiwango cha maji kinachozalishwa kilinganisha na mahitaji e, tunazalisha maji lita milioni na tisa kwa siku lakini mahitaji lita milioni tano kwa siku tofauti kati ya uzalishaji na mahitaji ni lita milioni sita kwa siku Mheshimiwa Rais serikali yako imeondoa gepu hili na tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais huduma kwa teja. Wakati serikali yako inaingia madarakani eh, dawasa ilikuwa na maunganisho la kimoja na na moja. Mheshimiwa Rais natoa taarifa sasa dawasa ina maunganisho la kitatu na kumi. Aidha wakati serikali yako ikiingia madarakani Mheshimiwa Rais dawasa walikuwa na kusanya makusanyo ya bilioni mbili point tisa kwa mwezi e, mheshimiwa rais kwa ripoti ya mwezi machi dawasa sasa inakusanya bilioni mbili na milioni tatu kwa siku aidha mheshimiwa rais serikali yako kupitia dawasa imeongeza ajira wakati serikali ikingama darakani mwaka na tano dawasa ilikuwa na watumishi na msini Mheshimiwa Rais kwa ripoti ya mwezi Mei, dawasa sasa inafanya kazi na saba wenye ajira rasmi, lakini pia kuna wafanyakazi msini wenye ajira za muda mfupi. Jumla dawasa sasa inawatumishi msini Kwa hiyo Mheshimiwa Rais serikali yako imeongeza ajira zaidi ya mbili e, Mheshimiwa Rais kutokana na mafanikio haya dawasa sasa inatekeleza mradi mingi kwa kutumia pesa za ndani on sources na kwa ripoti ya leo mheshimiwa rais dawasa ina miladi 28 mikubwa yenye thamani ya bilioni sita na miladi hii ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji aidha mheshimiwa rais tumekamilisha miradi sita yenye thamani ya bilioni moja nne Mheshimiwa Rais, mradi mkubwa ifuatayo unatekelezwa. Kuna mradi wa kutoa maji jeti jeti hadi buza ambao utafika Kitunda e, na thamani ya bilioni 6.9 na huko asilimia zaidi ya msini. Mradi ambao umefungua leo Mheshimiwa Rais bilioni 10.6 na kuna mradi wa kutoa pugu kisasa kwenda pugu bilioni 7.3. Mheshimiwa Rais, tuna mradi pia wa, wa mkulanga vikindu ambao kimsingi unakwenda kujibu hoja ya maji pale mji wa Mkuranga na pale mji wa Vikindu. Mradi huu mheshimiwa rais uko zaidi ya asilimia sabini na unatumia bilioni 5.5 ambao unapata ndani. Mheshimiwa rais kuwepo na changamoto kubwa ya maji katika mji wa Chalinze. Tumepeleka mradi wenye thamani ya bilioni 17, mradi huu uko asilimia zaidi ya sabini na tatu na tunapenda kuhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba mradi utakamilika kabla ya mwisho wa mwaka. E, Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kushukuru sana. E, ajenda yako ya kumtoma ndoa kichwani imetekelezwa kwa kasi sana na kimsingi naomba niseme kwa eneo linalohudumiwa na dawasa ajenda hii sasa inakamilishwa. Aidha tunaanza na kampeni nyingine tunahakikisha kwamba sasa tulikuwa tunaodili na kina mama sasa hivi tunakwenda kushughulikia watu wote akina baba, akina mama, watoto na magrupu mbalimbali. Mheshimiwa Rais, lengo la dawasa ikifika mwaka tano tunataka tujikishie kwamba wananchi wote wa Dar es Salaam na Pwani wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana Engineer Ruhemeja. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruhusa yako, naomba ni mlete mtu ambaye ameshika nyadhifa mbalimbali kama bwana Shamba, Seremala, mratibu wa Miradi, msimamizi mkuu wa ilani ya CCM. Na yesi sio mwingine ni mtoto wa hapa nyumbani, waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi, mheshimiwa Selemani Said Jafo. Tafadhali naomba uje. Na hakika utamshukuru sana najua mheshimiwa rais kwa kazi yake alifanya. Makofi mengi wanakisarawe. Kisarawe oye. 
Dr. John Pombe Joseph Magufuli Hoye Pwani Hoye Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Mama Janet Magufuli mke wa Rais Mheshimiwa Profesa Marawa Waziri wa Maji ambaye leo hii tuko katika tukio lako muhimu waheshimiwa mawaziri wote mlikuwepo hapa mheshimiwa Kabudi Kamwere Zungu mheshimiwa Kigwangwala manaibu waziri urega pamoja na Subira Mgaro lakini mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Pwani ndugu yangu Ramadhani Maneno jemedari comrade mpambanaji sana tukiongezwa na mkuu wetu wa mkoa ndugu Ndikiro Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlikuwepo hapa na waheshimiwa wabunge na fahamu kwa wangu wilaya wilaya ya Kisarawe viongozi wetu wa chama mkoa wa Pwani na fahamu kuwepo kwa katibu wetu wa chama lakini viongozi wetu wa chama wilaya ya Kisarawe tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama na kamati yako ya siasa inukeni watu waone wana CCM kutoka kata zote 17 za wilaya ya Kisarawe simameni kwanza mheshimiwa rais ya waone Viongozi mbalimbali wameza kuu wadau wa utalii Tanzania ambao mmekuja kwa heshima kubwa kwa mheshimiwa rais hapa wasanii wetu wote wakuu wa taasisi mbalimbali za maendeleo mabibi na mabwana amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi Mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli kwanza karibu sana wilaya ya Kisarawe Leo hii wana Kisarawe mheshimiwa rais wanasema umewa surprise hawajatarajia uwepo wako hapa na hasa kwa mapenzi makubwa ambayo umewawekeza wana Kisarawe Mheshimiwa Rais mimi unakumbuka mwaka 2015 ulinikamatisha ilani katika viwanja vyetu vya Vumani kwa lengo kubwa la kuja kuwatumikia wana Kisarawe na wananchi lakini Mheshimiwa Rais haikutosha baada wana Kisarawe kunipa dhamana kuwa mbunge wao wewe ili kupendeza mimi niwe msaidizi katika ofisi yako Mheshimiwa Rais leo nikiwa katika viwanja vya nyumbani watu wa huko wanasema mwana wa ukae mwana wa hano hano Mheshimiwa Rais naomba niseme Ninakushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa Kisarawe kunipa dhamana hii kuhudumu katika ofisi yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, lakini katika ilani ile ili ainisha mambo mbalimbali yanapaswa kufanywa kwa watu wa Kisarawe. Katika jambo hilo moja wapo lilikuwa ni changamoto ya shida ya maji ndani ya wilaya ya Kisarawe. Rais ukikumbuka hilo kwamba huku kuna watani zako wazaramo wengi ulipokuja katika ziara ya mkoa wa Pwani ulitamka sasa maji yaende Kisalawe Leo hii mheshimiwa rais umetufanyia uzinduzi wa mradi wa shilingi bilioni 10.6 Sisi watu wa Kisalawe hatuna cha kukulipa Dr. John Pombe Magufuli kwa wema huu lakini niwashukuru sana Wizara ya Maji kakaangu pale Profesa Katibu Mkuu na nimshukuru kwa dhati ya moyo wangu mtendaji mkuu wa Dawasa Sisi huku Zaramoni tuna lugha moja inasema kanoga afire Yaani mtu hawi mzuri mpaka siku anapofariki watu wanapeleka mashada ya maua na kuimba nyimbo za pambio Naomba niseme katika watendaji ambao mimi katika macho yangu nimeona katika jicho la karibu huyu mtendaji anafanya kazi vizuri sana Sijui kama kuharibu wa haribu uko kwingine lakini hapa kwetu sisi amefanya kazi ni outstanding performance Haiwezekani katika hali ya kawaida mheshimiwa rais anaagiza mradi wa maji Wanatumia mapato ya ndani 10.6 bilioni kuleta maji hapa kwa kutekeleza agizo la mshimo rais jamani hilo lazima mtu wapewe sifa yake Lakini kawa hiyo haitoshi tulipotembelea mradi huu 
maji yanayokuja hapa ni lita milioni sita kwa siku matumizi ya hapa mji wa Kisalio ni lita 1.2 milioni kwa siku tumewaomba maji haya yafike Kisanga Sungwi Masaki Kibuta Masanganya Tangombei mpaka chakula Dawasa ndio umesikia mpango wa kata Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa mapenzi hayo makubwa uliyotufanyia wana Kisarawe <tos> Lakini Mheshimiwa Rais leo moja umetufanyia mapenzi ya dhati Rais wetu Wilaya yetu ya Kisarawe kuna wananchi hapo unapoona wametoka zaidi ya kilomita na hamsini Zamani mama mjamzito akipata shida atoke huko vijini aletwe hapa katika hospitali ya wilaya Rais wewe Dr. John Pombe Magufuli umeamua kuelekeza fedha mzenga umewajengea kituo cha afya. Umeelekeza fedha chole umewajengea kituo cha afya. Umeelekeza fedha engo nyingine maleromango umewajengea kituo cha afya. Upande wa huo mkulanga huku jirani umepelekea fedha hombozo umewajengea kituo cha afya. Sasa hivi msanga unamalizia kituo cha afya. Hiyo ndiyo kazi ya Dr. John Pombe Magufuli. Lakini katika sekta ya elimu Rais wetu sisi tulikuwa na shule ya wahenga shule ya Minaki peke yake ndio inaweza kutoa vijana wa kidato cha tano na kidato cha sita ndani ya miaka yako hii mitano tayari maandalizi ya shule tano za A level zimeshakamilika na mbili tayari zinatoa elimu hiyo na mwaka jana shule ya Manero Mango ilikuwa ni miongoni mwa shule bora hamsini ndani ya taifa letu hili Dr. John Pongo tunakufuhuri katika hilo Rais wetu hakika hatuna cha kukulipa na naomba ni kuombe Mungu akijalia kampeni wewe uje kusalimia tu huku rais wangu mambo yameisha haina haja ya kampeni kwa wilaya ya Kisalawe lakini rais mapenzi makubwa uliyoyafanya ni kuanzisha Nyelele National Park na kuanzisha Nyelele Hydroelectric Power Leo hii ukitoka na hapa mpaka unafika katika geti ukitoka uwanja wa ndege wa Nyerere mpaka unafika katika geti pale ni wastani wa kilomita na sini Ina maana ndio maana hawa kambi ya watalii wamekuja hapa. Leo hii mtalii akishuka uwanja wa ndege anaenda kwa mapema zaidi kufika katika hifadhi ya taifa ambayo umeianzisha wewe. Haina mfano mheshimiwa rais. Na ndio maana mimi maombi yangu tu mheshimiwa rais na maombi ya wana Kisarawe. Barabara hii ambayo unaendelea kuijenga basi mheshimiwa rais utajua wewe unavyopenda. Lakini kuna wewe rais ni kipenzi cha wana Kisarawe. Mkuu wa mkoa ameshazungumza hapa barabara hii yetu ya, ya mzunguko. Na ndio maana siku ilivyokana mfugale nikamwambia mheshimiwa rais anatengeneza barabara nane mpaka Kibaha. Basi ile barabara kuzunguka tutumie barabara tano road ile ambayo iko hapa Tuunganishe hapa kabisa moja kwa moja mambo haya yaishe. Magufu ulioie. Na rais anatupenda. Kumbukeni barabara yetu ya kilomita ile 70.6 alishafanya feasibility study na detail design kutoka Mlandizi, Manero Mbango, Mzenga mpaka Manero Mbango kilomita 70.6. Kwa hiyo rais wangu mimi binafsi naomba nikushukuru sana lakini binafsi ni washukuru wa bunge wenzangu wa mkoa wa Pwani. Kwa kazi kubwa tumeendelea kuifanya kwa pamoja kama wanapani kina Mama Vuru, Subira Mgalu, Hacha Mchafu na wabunge wengine wote. Lakini kwa hila ya Kisalawe naomba nimshukuru DC wangu Joketi, simama kwanza watu wakoone tena. Amekuwa DC mwanaji tunaenda mbele tunasonga mbele. Wilaya yetu ya Kisalawe mheshimiwa rais unavyotuona sisi viongozi ajenda yetu kubwa ni majenda ya maendeleo kwa niaba ya wananchi wetu. Lakini binafsi madiwani wa wilaya ya Kisalawe rais wangu wamefanya kazi kubwa ya mfano ndani ya miaka hii mitano. Binafsi rais wangu mimi hapa nimeemewa lakini kikubwa naomba ni kwambie rais wangu mimi nitaendelea kuwa mtiifu kwako. Na hasa nikijua kwamba wazi mimi wewe uliamua tu kuniteua nikusaidie. Mimi si lolote si chochote mimi mtoto wa fundi Selemana. Na mimi mwenyewe ni fundi Selemara. Na hata watu wa Njiro kule Arusha wananifahamu fundi Selemara japo tulianzisha mji wa Njiro pale. Wewe umeamua kwa mapenzi yako. Kwa jicho lako unaloliona. Na ninakumbuka kauli uliyozungumza mwaka 
wachungaji na maskofu waliokuja pale bungeni uliwaeleza mulindeni kijana huyu mwaka 2013 nimeona mapenzi yako mheshimiwa rais naomba ni kuhakikishie nitatumika kwa nguvu yangu yote nitatembea nchi hii kwa ajili ya agenda ya kuhakikisha lote unalotaka kwa wananchi wako rais wangu kwa nafasi imepika nitaendelea kuitekeleza kazi hiyo sina mengi zaidi ya hayo mambo yako mengi lakini niseme haya inatosha mkutano huu mheshimiwa rais ni wako wako Mungu akubariki sana Mungu akulinde sana ni kuombe rais wangu wakati wa kampeni kisalawe ushishughulike naye Wewe <tos> kuwasalimia tu watani zako biashara imekwisha Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania ubariki mkoa wa Pwani ibariki wilaya ya Kisalawe mbariki Dr. John Pombe Magufuli Asante sana Asante sana mheshimiwa Suleiman Said Jafo kumpe makofi mengi sana sana yeah. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hakika wana kisarayo leo wana furaha kubwa kwa sababu huu ni mkutano wao wa kwanza na wewe baada ya ugonjwa wa corona umewapa heshima kubwa sana makofi mengi sana Nimalizie kukushukuru Jafo mzee wa nyungu ulihamasika sana na ulihamasisha sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ninayo heshima kumuinua Waziri wa Maji Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mbunge atoe maelezo ya huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kitaifa na baada ya kukaribisha wewe lakini kabla hujasimama yule msanii maarufu Zuchu tafadhali jiandae karibu sana mheshimiwa waziri Kisarawe oye Kisarawe oye Mheshimiwa Rais kabla sijaongea maneno machache ninaomba kwanza nichukue fursa hii kuwatambulisha au kumtambulisha mgeni wetu muhimu mama Janet mama Janet Makufuli mama Janet karibu sana pia ninapenda kuwatambulisha wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama naomba wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama msimamo pia ninapenda kumtambulisha katibu wa bunge ndugu Stephen Kakiga Igai. Niko kule. Mheshimiwa baada ya maelezo hayo sasa ninaomba niwakaribishe mheshimiwa mawaziri kila mmoja atumie dakika moja kuwasalimia wananchi wa Kisarawe. Nikianza na Profesa Kabudi, Profesa Kabudi karibu sana. Kisarawe oye Magufuli oye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mama Janet Magufuli waheshimiwa mawaziri maheshimiwa naibu waziri wakuu wa vyombo vya ulinzi wa usalama wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya ni furaha iliyoje leo katika ngwe ya miaka mitano ya uongozi wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli tunashuhudia mambo makubwa yaliyofanyika ndani ya miaka hii mitano. Mheshimiwa Rais kama mara zote nilivyosema sera ya nje ni mwangwi wa uimara wa sera ya ndani ya nchi natembea kifua mbele tukijiamini nje kwa sababu ndani ni imara tuna kiongozi imara tuna msimamo tuna mwelekeo wiki hii mheshimiwa rais jumatatu na ijumaa tulikuwa na mkutano wa nchi za jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika ambao kwa heshima mimi ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri wote wanakiri kwamba tulichukua msimamo sahihi chini ya uongozi wako wa kupambana na kukabiliana na janga la corona. Kwa mheshimiwa rais nichukue fursa hii tena kukushukuru kwa dhati. Ungetetereka na sisi tungetetereka na nchi zote za kusini mwa Afrika zingetetereka. Niseme kwa kifupi hata ndugu zetu wa Zambia 
ambao walikwama India ndege ya Air Tanzania imekwenda kuwachukua New Delhi wamepita Dar es Salaam wamekwenda Lusaka kama ungefunga anga ya Tanzania hao wa Zambia wangerudi vipi kwao na wengine wengi mheshimiwa rais watakuja kwa hili moja kubwa ambalo ulichukua uamuzi sahihi linatufanya leo mheshimiwa rais tuwe hapa kisarawe kwa amani kwa utulivu kwa furaha na shukurani kubwa kwa Mwenyezi Mungu na labda hukujua yaweza ulijua kuupanga mkutano huu siku ya Dominika siku ya Dominika ina kibali cha Mungu Tumefanya mikutano hiyo Mheshimiwa Kigongora yupo Mheshimiwa Kamwele yupo wenzetu wote tulikuwa tunaona kwenye runinga bado wanavaa barakoa na wametushangaa sisi hatuvai barakoa na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Zimbabwe anasema yuko tayari kuja bila barakoa umetuondoa woga umetuondoa hofu lakini wote yale uliyosema wakayapuuza leo wanayafuata ulisema hii dawa ya kufukiza kwenye mgali inaua mende shirika la afya ya dunia limesema sasa hivi hivyo inaua mende haiwi corona ulisema ugonjwa huu wa corona tutakuwa nao ni virusi tu hivi shirika la afya ya dunia nao linasema hivyo hivyo kwa babaradhi haya hayataishi leo lazima tujue jinsi ya kuishi nayo ulisema jamani tujifukize na nimshukuru sana Jafu kwa nyungu juzi shirika la utafiti la mambo ya dawa za miti ya asili la Ujerumani pa, Max Planck Institute limethibitisha atesmi atemisi anua ambayo inapatikana kwa wingi njombe iringa na mbea kweli inasaidia kupunguza maradhi ya corona kwa hiyo umetuwezesha sisi kufanya kazi yetu nje kwa urahisi na kwa kujiamini kwa sababu umechukua misimamo iliyo sahihi ukiwa na kiongozi legelege ukiwa na kiongozi asiyokuwa na msimamo ukiwa na kiongozi anayeyumba mtayumbia mwaka huu sio mwaka wa majaribio tena Jafo umesema vizuri Mheshimiwa Rais kampeni ya mwaka huu si ya majaribio tena kazi tumeiona na tuhakikishe nampa nafasi tumishi huyu wa Mungu kiongozi wetu ili afanye makubwa zaidi tena kwa nchi yetu katika miaka mitano ijayo Kisarawe oye Magufuli oye Mtampa kura mtamnyima akiyesimama kuwa rais Simameni mshangilie Asante sana Profesa Kabudi sasa ninaomba ni mwalike mheshimiwa Zungu aje hapa na yeye awasalimie wana Kisarawe mheshimiwa Zungu karibu sana Kisarawe oye Mheshimiwa Rais Dr John Pombe Joseph Magufuli oye Mheshimiwa Rais wageni walikwa mama yetu mama Janet Magufuli wananchi wa Kisarawe Mimi ni mtu wa mpira sana Kocha analeta vikombe anabadilishwa Sasa Mheshimiwa Magufuli kwa miaka mitano ametuletea vikombe Huyu si mtu wa kubadilishwa Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli sifa ya kiongozi kwenye vitabu vya dini ni vitatu Lazima awe mkali mwadilifu na mwenye huruma Sifa hizi anazo Mheshimiwa Magufuli Ukari lazima alikuwa anze na ukali kwa nama tabia ya ufisadi ile ambayo tulikuwa tunayo wa Tanzania Leo mnaona miradi hii inajengwa kutokana na udhibiti wa ufisadi Tanzania Mafisadi sasa hivi wamefanyiwa huruma Umekula pesa ya umma rudisha kama ukukumiwa chukua viboko kumi matakoni
kamole shemkeo rudisha hela za watu magufuli yoe niseme jambo moja maji haya yanaletwa mheshimiwa rais lazima muyatunze kwenye dini zote hakuna jambo muhimu kama kutunza vyanzo na maji yenyewe tumanzisha mradi mkubwa mheshimiwa rais amanzisha wa bwawa la rufiji la kuzalisha umeme bwawa hili linahitaji takriban lita za ujazo bilioni 32 na pointi tatu ili liweze kuzalisha umeme wa mega wa 2115 tutunze maji haya na tutunze kwenye vyanzo vya maji ili taifa letu liwe la viwanda na liweze kuhimili matatizo ya kiuchumi ya kidunia mheshimiwa rais sidhani kama kuna mtu atakunyima kura katika nchi hii na wale ambao hawaoni unayafanya hawana upofu wa macho bado wana upofu wa mioyo yao na kushukuru sana mheshimiwa rais juzi tulikuwa kisarawe tulipokelewa na DC Joket kulikuwa na matatizo ya, ma, ya mazingira lakini na michiko nafasi kumpongeza kwa kazi nzuri anefanya katika wilaya hii ya Kisarawe ongera sana mheshimiwa DC Mheshimiwa Rais katika jimbo la Ilala kuna mradi wa DMDP namba mbili ambao karibuni utaanza kuboresha miundombinu ya barabara zote za wilaya ya Ilala. Segerea, Ukonga na Jimbo la Ilala. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Ilala sasa hivi Manispa ya Ilala inakusanya vyanzo vya ndani zaidi ya bilioni nane mpaka Mei mwaka huu tumekusanya asilimia tisina saba pointi nane na tunategemea mpaka June tutakalimisha asilimia zote ili tuweze kutimiza ahadi na, na agizo lako halmashauri ziwe na vyanzo vizuri vya ndani Mheshimiwa Rais mradi wa maji ulipewa kibali cha tathmini athari ya mazingira bila matatizo sababu haukuwa na tatizo lolote la mazingira ni mradi ni mzuri na ulikolifai kupata kibali hicho. Kwa hiyo mimi mheshimiwa rais nikupongeze nikushukuru kwa namna unavyoangaikia taifa letu na namna unavyoipenda nchi hii na namna wananchi wanavyokupenda. Ni kuombe mheshimiwa rais. Maeneo mengi unakwenda lakini wilaya yetu Ilala bado hujafika. Ni kuombe mheshimiwa rais kwa heshima yako utembelee kidogo ili wana Ilala na wao waweze kukupongeza na kukushukuru. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ninaomba niwaambie Mheshimiwa Mawaziri kila mmoja atumie dakika moja moja kwa sababu muda unakwenda. Mheshimiwa Kigwangwala, ninaomba uje uwasalimiwe na kisalawa. Karibu sana. Kisarawe oye Mikono juu wana Kisarawe mikono juu Magufuli oye Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Janet Magufuli mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu mawaziri ndugu naibu mawaziri mkuu wa mkoa ndugu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye kitu wa chama mkoa viongozi wote mlioko hapa ndugu wananchi wenzangu asalamu alaikum tumsifu Yesu Kristo bwana asifiwe mheshimiwa dr John Pombe Magufuli rais wetu Mepewa fursa ya kusalimia lakini ni sema neno moja tu linalohusu uhifadhi lakini pia utalii Mheshimiwa Rais umetupa dhamana ya kukusaidia kusimamia sekta ya uhifadhi na kuendeleza utalii ambao unatokana na utajiri mkubwa ambao ni urithi wa taifa letu 
katika kutimiza azma hiyo mheshimiwa rais katika ukanda huu umetoa mwongozo kwa kupandisha hadhi uh, pori sehemu ya pori la akiba la selu na kutengeneza hifadhi mpya ya taifa ya Nyerere lakini pia katika eneo hilo umeanzisha mradi mkubwa wa kufua umeme takriban megawatt elfu mbili mia moja kumi na tano uh, ambao unajulikana kama mradi wa bwawa la Nyerere miradi yote hii mheshimiwa rais inategemea sana uhifadhi wa mali asili lakini pia uendelezaji wa miundombinu ambayo itawezesha shughuli za utalii kufanyika kwenye eneo la uhifadhi wa mali asili mheshimiwa rais hapa Kisarawe na mkoa wa Pwani kuna maeneo mengi yaliyohifadhiwa ambayo yanatoa mito ambayo inaenda kutengeneza bonde la mto Rufiji ambalo uh, maji yake yanatumika kuzalisha umeme katika uh, bwawa la Nyerere lakini pia uwepo wa hifadhi ya taifa ya Nyerere uh, ni fursa ya utalii kwa mkoa wa Pwani hususan wilaya ya Kisarawe lakini pia jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa Mbunge ndugu Jafo amezungumzia uh, changamoto ya barabara ya kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwenda mpaka kwenye hifadhi ya taifa ya Nyerere takriban kilomita na sitini. Uh, katika stretch hiyo kilomita hamsini tayari zinalami lakini nilikuwa napitia kitabu cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi cha mheshimiwa Jafo nimeona pale tayari barabara hii ya kutoka uwanja wa taifa wa Nyerere kwenda hifadhi ya taifa ya Nyerere ame, ameita hii barabara The Great Nyerere Road kwenye kitabu kile ni ndoto iliyo njema na mimi mheshimiwa rais kama msaidizi wako ninaisimamia sekta ya uhifadhi na kuendeleza utalii ninaomba sana kwa niaba ya mheshimiwa Jafo na kwa niaba ya wananchi wa Kisarawe na mkoa mzima wa Pwani uh, uitazame barabara hii kimkakati zaidi kwa sababu uh, sio tu ni barabara ya kuwapeleka hawa wazaramu mjini kushangaa magorofa lakini ni barabara itakayowaleta wazungu kwenda Nyerere National Park kushangaa wanyama wetu kwa hivyo mheshimiwa rais wakati sana na mimi ninaomba nitilie mkazo eneo hili ili uh, uipe uzito waziri wa ujenzi aipe uzito bahati nzuri imo kwenye ilani ya uchaguzi ya chama chetu Ninaamini kwenye awamu inayokuja itaendelea kuwemo basi ujenzi ufanyike haraka ili tuweze kupata faida ya shughuli za kiutalii katika eneo hili la ukanda huu wa pwani hususan uh, hii sekta ya matambwe iliyopo kwenye hifadhi ya taifa ya Nyerere na nimalizie tu kwa kumpongeza sana mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe kwa jitihada mbalimbali anazozifanya kuhamasisha shughuli za uhifadhi akishirikiana na kamati yake ya ulinzi na usalama migogoro midogo midogo iliyokuwepo siku za nyuma kwenye msitu wa Kazimzumbwi msitu wa Pugu pamoja na msitu wa Vikindu ambao tumeipandisha hadhi kwa misitu ya mazingira asilia sasa imepungua sana kamati ya ulinzi ya Kisarawe kwa niaba ya wizara ninawashukuru sana endeleeni kutupa ushirikiano huo asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana sasa naomba nimkaribishe mheshimiwa Wesu ambaye ni naibu waziri wa maji mheshimiwa Wesu karibu sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli waheshimiwa mawaziri wote na viongozi wote meza kuu wananchi wa Kisalawi mabibi na mabwana tupunge mkono kwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli Dr. John Pombe Magufuli oye Kisalawe safi Mheshimiwa Jafu jembe si jembe 
Mheshimiwa Rais Dr. John Paul Magufuli mimi sina maneno mengi sana ya kusema kwa sababu waziri wangu yupo hapa lakini kihistoria ki kisalawe mimi nina historia nayo kuna shule hii hapa ya Chanzige nilipomaliza masomo yangu pugu sekondari nilijitolea kuja kufundisha hapa nafahamu namna wananchi wa Kisalawe walivyokuwa wakipata tabu sana mama zetu walikuwa wakiwaacha baba zetu wanaenda kushinda malira usiku kwa ajili ya kusubiria maji kisimani mheshimiwa rais mradi huu umeenda kuongeza uchumi tu si uchumi lakini umeenda kuimarisha ndoa za mama zetu kwa hiyo kazi wananchi wa Kisalawe si kuzalisha uchumi tu kazi wa mama wa Kisalawe watafanya kazi lakini kazi nyingine ni kumpeti peti baba nyumbani kwa sababu maji hapo Mheshimiwa Rais tunachotaka kukusema asiyeshukuru watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Sisi kama wasaidizi wako tutafanya kazi usiku na mchana katika kuhakikisha tunaleta maendeleo katika taifa hili. Baada ya kusema hayo asante sana Mungu abariki sana. Mheshimiwa Rais ninaomba sasa ni mwalike Mheshimiwa Abdalla Ulega aje awasalimie wananchi wa Kisarawe. Kisarawe hoye. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli mke wa Rais mama yetu Mama Janet Magufuli ndugu viongozi wote. Mheshimiwa Rais karibu sana mkoani kwetu kwani sisi tumefurahi sana. Mheshimiwa Rais kwa ruksa yako ninaomba niseme maneno matukufu ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema khairun nasi anfa'uhum linnasi. Aliyembora miongoni mwa wanadamu ni yule anayewafaa wanadamu wenzake. Mheshimiwa Rais Magufuli, umetufaa sana, umetuheshimisha, umetufanya tutembee kifua mbele. Mradi huu wa maji kwa historia hapa Kisarawe ni sehemu yenye ugumu sana wa upatikanaji wa maji. Leo sisi watu wa mkoa wa Pwani tunajisikia fahari kubwa sana. Wilaya ya Mkuranga pia vile vile kama ilivyosemwa imepata mradi mkubwa wa maji wa shilingi bilioni tano na nukta sita. Mheshimiwa Rais, mradi huu wa maji utanufaisha nusu ya wilaya ya Mkuranga. Kazi tuliyobaki nayo ikikupendeza siku za usoni tuyatoe maji kutoka katika mto Rufiji yaji ya sogee pwani yote ile ya kusini kwa maana ya Rufiji Kibiti na Mkuranga yake Mheshimiwa Rais mimi lazima niseme haya kwa kuwa sisi watu wa wilaya ya Mkuranga tumezaliwa na wazazi wetu ni wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Rais mkuu wa mkoa ameeleza mambo mazuri sana na amekuomba na vile vile waziri wa utalii amesema juu ya barabara ikikupendeza pia barabara ile ndio itakayo kwenda kutufanya sisi watu wa mkuranga na hata watu wanaotoka mikoa ya kaskazini kama vile Morogoro na kwingineko wasipite tena Dar es Salaam watapita Msanga watakwenda kutokea Masanganya watapita Saga wakitoka Saga watakwenda kutokea Mkuruwiri Mkuruwiri Mbulani Mbulani wanatoka Mkamba Mkamba Kimanzichana Kimanzichana wanakata kulia wanaingia Kibiti mpaka Rufiji magufuli oye Nyosha mikono juu nyosha mikono juu. Ngara magufuli gara. Mheshimiwa Rais kwa kumalizia, wananchi wa Mkuranga pia wanakushukuru sana. Viwanda ndani ya wilaya ya Mkuranga wakati unaingia mwaka 2015 vilikuwa viwanda ishirini tu. Leo Mkuranga ina viwanda tisini na saba Makusanyo yetu yalikuwa bilioni 3.5 ya TRA. Leo Mkuranga ina hata baadhi ya mikoa inakusanya kwa mwaka zaidi ya bilioni tano kutokana na TRA. Mheshimiwa Rais, tunaona unatujengea barabara ya mwendo kasi kutoka bendera tatu kule bili, bendera tatu pale bandari mpaka rangi tatu. Wamenituma wame wananchi wa Mkuranga. Nije kukuomba ya kwamba barabara ile rangi tatu imejaa, Dar es Salaam imejaa, inatapikia katika wilaya ya Mkuranga inajaa ina watu wanakwenda kule mkuranga mheshimiwa rais tunaomba 
barabara ile ya mwendo kasi iende isogee katika wilaya yetu ya Mkuranga na kwa kuwa eneo lile la Mkuranga liko tayari tunazo ekari mia moja za wazi ambazo hazina compensation mheshimiwa rais ikikupendeza wananchi wa Mkuranga watasikia fahari sana siku moja wakiona barabara ile imesogea mpaka katika mji wa Mkuranga mji wa viwanda mji ambao unakuwa kwa kasi ya ajabu na mheshimiwa rais mwisho kabisa katika eneo lile vile 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 almashauri ya wilaya ya Mkuranga imetenga kituo cha mabasi mabasi kwa ajili ya ndugu zetu wanaotoka kusini wanapata tabu sana mheshimiwa rais leo watu wa mkoa wa Lindi leo watu wa mkoa wa Mtwara leo watu wa mkoa wa Ruvuma wanapopita kuja Dar es Salaam hawana kituo maalum wanashuka pale Temeke Sudan hawana kituo maalum mheshimiwa rais ikikupendeza katika eneo hili ambalo ninasema kwamba mwendo kasi ukaishie tupate pia kituo kikubwa cha mabasi kwa ajili ya mabasi yote ya kusini yanayopata kwa siku moja kati ya mia moja mpaka na mia moja na msini mheshimiwa rais tunaamini kabisa juu ya ujemedari wako juu ya uthubutu yako na juu ya utayari na uzalendo wako inshaallah utaala Mwenyezi Mungu atakujalia afya njema na utayafanya zaidi ya haya makubwa uliyoyafanya kwa ajili ya taifa letu kwa ajili ya kizazi chetu sisi akina Abdalla Hamis Ulega na watoto wetu na wajukuu wetu Mungu mbariki Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mungu ibariki Tanzania Asante sana Kisha kabisa Mheshimiwa Rais ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa karibu sana Rais Magufuli oye Kwani oye Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli mama yetu kipenzi mama Janet Magufuli viongozi wote meza kuu Mheshimiwa Rais awali ya yote tunakukaribisha mkoa wetu wa Pwani Lakini la pili Mheshimiwa Rais nitumie fursa hii mimi binafsi Subira Mgalu nikushukuru sana kwa kunipa heshima kubwa na kuniteua kuwa naibu waziri wa nishati sekta ambayo kwa kweli umeifanyia makubwa nchini kwetu Tanzania. Uteuzi wako utabaki historia kwangu kwa kuwa mimi ni mtoto tu wa mkulima lakini umeniinua na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Rais mkoa wetu wa Pwani ulipokuja kufanya kampeni 2015 kati ya vijiji moja Vijiji vilivyokuwa na umeme tu ni vilikuwa tisa Lakini kutokana na kazi yako iliyotukuka na namna ulivyotoa mwongozo, namna ulivyobana mianya ya upotevu wa mapato, umeuwezesha mkoa wetu takriban bilioni 138 kwa miradi mbalimbali ambapo kwa kipindi cha miaka minne na nusu vijiji vipya tatu vimepata umeme. Magufulio ye! ambaye imepelekea sasa tuna vijiji 342 vina umeme mkoa wetu wa Pwani na hapa Kisarawe kwa kaka yangu mheshimiwa Jafo vijiji vipi ambavyo vilipata umeme vilikuwa vinane 2015 kwa awamu yako hii vijiji zaidi ya 63 kwa hiyo Kisarawe vimebaki vijiji 13 kazi hii iliyotukuka mheshimiwa rais uliyofanya katika mkoa wa Pwani na uwekezaji mkubwa umewezesha viwanda vilivyoanzishwa kufanya kazi iliyo kusudiwa kuzalisha bidhaa kutoa ajira. Kwa hiyo mheshimiwa rais kwa niaba ya mkoa pwani kwa kweli nikushukuru sana miradi mbalimbali. Umewezesha shirika letu la Tanesco mkoa pwani kutoka mapato ya bilioni tano tano kufika makusanyo ya mapato bilioni moja kwa mwezi Umeiwezesha Tanesco kutenga bilioni sita kufanya miradi mbalimbali mbali. lakini la mwisho umeonyesha kwa vitendo ni mraisi wa wanyonge kwa kuelekeza wizara yetu kupunguza gharama za uunganishaji wa wateja kwa kutoka laki moja sabina saba na kufika saba ambapo umewawezesha watanzania wengi leo kujiunganishia umeme na hapa mkoa pwani ulipoingia madarakani wateja walikuwa sabina moja elfu na sasa wako laki moja hamsini tano na wengi wao kati ya wateja elfu kumi na tano hao wameunganishwa kwa elfu saba tangu ambapo umetoa maelekezo napenda kukuahidi mheshimiwa rais 
sisi wizara ya nishati kama ambavyo umesema bungeni vijiji ambavyo vinasalia moja mia nane kati ya vijiji F768 ambavyo havikuwa na umeme na uliwaahidi wa Tanzania na nawaomba wakupe dhamana kwa sababu umekuwa rais wa matendo vijiji hivyo vitakamilika kwa kuwa mipango yake ipo na hivi karibuni tutatangaza tenda ya rea wa mwia tatu mzunguko wa pili ambapo nia ni kumaliza vijiji vyote ifikapo juni F2021 nimalizia kwa kukombea heri rais wetu wa, wa Tanzania ninaamini kama alivyosema kaka yangu Jafo amefanya kazi vizuri Usi, uh, kuna haja ya kampeni na sisi wanawake kwa niaba ya wanawake wa mkoa pwani ambako umetufanyia mengi vituo vya afya miradi ya maji mikopo ya wanawake na wabunge wenzangu wanawake hapa wapo tunakushukuru sana na asante sana mheshimiwa rais Mungu akubariki sana utuendelee kutuongoza na Mungu awabariki wa Tanzania Mungu ubariki mkoa wetu wa pwani asante sana mheshimiwa rais kisa la wewe Mheshimiwa Rais baada ya maelezo hayo sasa ninaomba na mimi nitoe maelezo mafupi kuhusu shughuli yetu hii Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Makufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Janet Makufuli Waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mlioko hapa Mheshimiwa Everest Ndikilo Mkuu wa mkoa mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa bunge mlioko hapa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa mkuu wa wilaya Kisarawe Ndugu katibu mkuu wa Wizara ya Maji na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maji Ndugu katibu tawala wa mkoa wa Pwani Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa na serikali Waheshimiwa viongozi wa dini mlioko hapa, wakandarasi na wahandisi wa shauri wa mradi, ndugu andishi wa habari mabibi na mabwana. Awali ya yote Mheshimiwa Rais, ninapenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa na afya njema. Pia ninachukua fursa hii kuendelea kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini katika nafasi hii ya waziri wa Wizara ya Maji. Sote tunatambua ukweli kuwa maji ni uhai na vile vile ni kichocheo kikubwa katika shughuli za kijamii na maendeleo. Hivyo nimepewa dhamana na heshima kubwa ambayo sina budi kuilinda na kuisimamia kikamilifu. Mheshimiwa Rais, aidha ninakushukuru kwa kutenga muda wako adhimu wakuja kushirikiana nasi katika hafla hii ya uzinduzi wa mradi wa maji wa Kibamba Kisarawe wananchi wa Kisarawe walikuwa nasubiri mradi huu kwa shauku kwa shauku kubwa ili kubadili mfumo wa maisha yao Mheshimiwa Rais moja kati ya maagizo ulionipatia wakati unanipa jukumu la kusimamia wizara ya maji ni kusimamia ukusanyaji wa mapato katika mamlaka za maji Ninaomba leo hii kutoa mrejesho kuhusu agizo hilo. Mapato ya mamlaka za maji kwa sasa yameimarika. Kwa mfano, mwezi Juni mwaka 2018, Dawasa ilikuwa inakusanya takriban shilingi bilioni 7.8 kwa mwezi. Mwezi Machi mwaka huu, Dawasa ilikusanya takriban shilingi bilioni 12.3. Hii ni ongezeko la 57.6. Wizara ilitoa maelekezo kwa dawasa pamoja na mamlaka zote za daraja E kuhakikisha asilimia arobaini ya makusanyo lazima itengwe kwa ajili ya miradi ya maji katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na shida hapo zamani. Mamlaka zote za maji hata kama anataka kujenga bomba kilomita moja lazima waje wizara ya maji. Mwaka 2018 tukasema hapana sasa lazima na wao waanze kujipanga wakusanya mapato wajenge miradi ya maji. Ninayo furaha Mheshimiwa Rais kukuarifu ya kuwa mradi huu uliozindua muda mfupi uliopita ambao umeharimu takriban shilingi bilioni 10.6 umetekelezwa kupitia mpango huo. Mheshimiwa Rais ninakupongeza sana we mwenyewe kwa mwongozo huu ambao ndio umefanikisha utekelezaji wa mradi huu. 
Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Pia ninawapongeza sana wafanyakazi wote wa dawasa kwa usimamizi mzuri wa makusanyo ya nkala za maji. Mheshimiwa Rais ninaamini dawasa ina uwezo wa kukusanya mapato zaidi na muda mchache utakuja baada ya kukamilika miradi mbalimbali dawasa itakuwa na uwezo wa kukusanya mapato zaidi ya bilioni 15 kwa mwezi. Mheshimiwa Rais, agizo la pili likuwa ni kutatua changamoto kubwa ya miradi ya maji. Kama tunavyofahamu, miradi ya maji ilikuwa na changamoto kubwa ya baadhi ya makandarasi na washauri na wataalamu washauri kuwasilisha harama za juu za vifaa vya kutekeleza miradi ya maji zisizoendana na uhalisia wa bei zilizopo sokoni. Mheshimiwa Rais, katika kukabiliana na changamoto hii Wizara imeanzisha utaratibu wa utekelezaji wa miradi ya maji kwa kutumia mfumo wa force account. Kwa sasa Wizara ya Maji inaendelea kutekeleza jumla ya miradi 192 yenye gharama ya shilingi bilioni 163.78 kwa kutumia utaratibu huu wa force account. Kama miradi hii ingetekelezwa kwa kutumia wakandarasi, serikali ingelitumia zaidi ya shilingi bilioni 212.51 moja. Kwa utaratibu huu serikali itaokoa takriban shilingi bilioni 48.73. Utekelezaji wa miradi kwa kutumia utaratibu huu wa force account ambao unahusisha ununuzi wa vifaa kama vile mabomba moja kwa moja kutoka viwandani na kutumia wataalamu wetu wa mamlaka za maji na ruasa una faida kubwa. Faida ya kwanza Miradi inamalizika kwa bei nafuu, miradi inatekelezwa kwa haraka na kwa ubora unaostahili. Na kubwa zaidi utaratibu huu unaujengea uwezo wa wataalamu wetu wa ndani. Mheshimiwa Rais, ilani ya chama cha mapinduzi imeelekeza waziwazi huduma ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa nanchi walioko maeneo ya vijijini ifikie ifike asilimia tano na wananchi wanaoishi maeneo ya mijini ifike asilimia themanini asilimia tisina tano mwisho wa mwaka huu ili kutekeleza lengo hili serikali inatekeleza programu ya maendeleo ya sekta ya maji amu ya pili tangu tuanze kutekeleza programu hii mwaka elfu mbili na saba na hadi kufikia disemba mwaka jana jumla ya miradi elfu mbili miane na hamsini imetekelezwa mijini na vijijini kati ya miradi hiyo miradi 1423 imetekelezwa kati ya 2015 na 2020 na na ambapo miradi 1268 na nane imetekelezwa vijijini na miradi 155 imetekelezwa mijini takwimu zinaonesha kuwa wastani wa idadi ya watu wanaopata huduma ya maji safi na salama vijijini imeongezeka kutoka asilimia 47 mwaka 2015 hadi kufikia asilimia nukta moja mwezi Machi mwaka huu kwa upande wa mijini hali ya upatikanaji wa huduma ya maji imeongezeka kutoka asilimia nne mwaka 2015 hadi kufikia asilimia nne mwaka huu Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia miradi ya maji mbalimbali mbali, ambayo inaendelea kutekelezwa nchini kwa mfano Programu ya malipo kwa matokeo inayotekelezwa kwa takriban shilingi bilioni tisini mradi wa programu ya uendelevu wa huduma ya maji na usafi wa mazingira yani payment for result ambayo inatekelezwa kwa takriban shilingi bilioni tano mradi wa maji wa Arusha unatekelezwa kwa shilingi bilioni ishirini mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria mpaka Tabora unaotekelezwa kwa shilingi bilioni ishirini Mradi wa miji 28 ambao unatekelezwa kwa shilingi trilioni moja nukta mbili na mingi mengineyo tunaamini serikali ina uhakika kwamba ifikapo mwisho wa mwaka huu malengo yetu ya msekta ya maji yatakamilika. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana sana kwa kutuwezesha katika kusimamia miradi hii. Mheshimiwa Rais ninaendelea kukushukuru tena kwa kunipa heshima kubwa ya kusimamia sekta ya maji sekta ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu ni kuhakikishia kuwa tutaendelea tutaendeleza miradi ya maji kwa kasi na uadilifu mkubwa kuboresha huduma ya maji safi na salama 
na kuhakikisha wa Tanzania wote kama hapo kijijini au mjini wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, mwisho ni kushukuru tena kwa kutenga muda wako adhimu kuja kushirikiana nasi kwenye hafla hii. Pia ninawashukuru sana makandarasi kampuni ya Chiko na mtaalamu ushauri kwa kazi mzuri walioifanya. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa Ninaomba sasa nikukaribishe uweze kuongea na wananchi waliofika katika hafla hii na taifa kwa jumla. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Naomba sasa Mheshimiwa Rais kabla hujaja kuna vijana wazuku wanakuletea ujumbe kwa hususan kwa ajili ya tukio hilo kukushukuru wewe. Zuku na kundi lako mara moja uwanjani. Wakati huo naomba tumpigie makofi mengi sana Waziri wa maji ambaye pia ni mgombea wa rais wa Zanzibar tumpigie makofi mengi tafadhali Mungu akubariki wa. Zuchu tafadhali ingia kukumbili Zuchu 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 eh sogea sogea pale uonekane kabisa mwanadada huyu ambaye fanya haraka kidogo tafadhali Mtazamaji wa TV Swan unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kisarawe katika mkoa wa Pwani. Shule kuu ni uzinduzi wa mradi wa maji wa Kibamba Kisarawe. Rais Dr. John Magufuli ndiye mgeni rasmi. Hebu tumwache Zuchu akuburudishe kisha taendelea na mengi mazuri katika matangazo haya. Majidu nafikia memuona yu mtoto Ndelea kumtunza Sasa naomba tusimame tafadhali Tumpigie makofi mengi mweshwa Raisi magufuli oye 
Magufuli oye Tanzania oye Kisarawe oye Kisarawe oye Zamitondo Zamitondo Asaramareku Bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa waziri wa maji Mheshimiwa Selemani Jafo waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi na mbunge wa Jimbo hili la Kisalawe Mheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wengine mlioko hapa Mheshimiwa muhandisi Everest Ndikiro Mkuu wa mkoa wa Pwani pamoja na viongozi wa mkoa wa Pwani mlioko hapa Mheshimiwa 